sportivi marchigiani, buonasera e bentrovati al decimo appuntamento con noi dilettanti. Siamo sempre qui all'Hotel San Paolo che ci ospita gentilmente fino alla fine della stagione per queste nostre trasmissioni. Stasera avremo una puntata tematica particolare, abbiamo fatto già l'anno scorso e anche quest'anno delle puntate particolari e stasera abbiamo quattro ospiti speciali con i quali parleremo di un, di un ruolo particolare che è quello di portiere ma poi ci soffermiamo un pochettino di più. Ho ringraziato l'Hotel San Paolo, ringrazio naturalmente gli sponsor che vedete alle nostre spalle che ci daranno una mano per tutta la stagione e quindi siamo particolarmente grati e come faccio sempre vi ricordo quelli che sono i posti dove ci potete vedere, siamo visibili naturalmente sul nostro sito quelli che.net, ovviamente su YouTube e poi sul Digitale Terrestre, canale 111 di TVRS Marche il mercoledì sera alle 22.30 e poi in replica il giovedì alle 13.30 e nel pomeriggio alle 18.00. Ringraziati gli sponsor, parlato della nostra visibilità, passiamo a presentare quelli che sono i graditi ospiti che ci sono venuti a trovare questa sera. Parleremo del ruolo del portiere e quindi abbiamo quattro portieri molto importanti nel panorama calcistico marchigiano ma non solo. Fabio Brini, allenatore, attualmente allenatore ma grande portiere in passato dell'Ascoli, dell'Udinese e poi anche di altre, altre formazioni. Buonasera a tutti. Francesco Ripa, attualmente portiere della Nuova San Giorgese. Buonasera. Mauro Chiodini, attualmente portiere del Monte Granaro, provincia Fermana. Buonasera. E Alessio Recchi, attuale portiere del Trodica. Buonasera. Iniziamo questa nostra serata, ho qui vicino a me Fabio Brini, glorioso portiere di tanti anni di Serie A, chi è tifoso dell'Ascoli e comunque dei colori bianconeri come dell'Udinese non può non ricordarlo, poi in veste anche di allenatore e tante cose. Oh, mister, innanzitutto grazie per esserci venuto a trovare. Io parlo in veste stasera di conduttore, ma soprattutto da ragazzino, grande tifoso dell'Ascoli, quindi di te ho ricordi spettacolari e meravigliosi di quegli anni straordinari vissuti, vissuti all'Ascoli. Come iniziò la tua carriera con l'Ascoli? Come sei arrivato all'Ascoli? Ma nel corso del, di una carriera che sia eh, sempre calcistica, che sia importante o meno, ci sono sempre degli episodi che determinano tante cose. A me è capitato che, di avere 15 anni e di non poter neanche giocare, però lo storico presidente del San Crispino, Enzo Belletti, ci fu Cognini che fu espulso e squalificato a vita, parliamo di prima categoria, e in quell'occasione dovetti, dovetti entrare io. E quello fu un trampolino di lancio perché poi nel corso della stagione eh, vennero alcuni dirigenti dell'Ascoli e fatto sta che l'anno dopo andai nelle giovanili dell'Ascoli e quello, è... quello è stato sicuramente l'inizio un episodio dettato da un episodio sicuramente eh, non provocato da me certo. però eh, è stato forse non lo so se sarebbe eh, accaduto lo stesso però sicuramente è stato un episodio positivo per me meno per chi <ride> per chi era allora in porta e poi niente, poi lì ho fatto tutte le giovanili dalla Beretti alla Primavera fino ad arrivare alla prima squadra con Mazzone, no? Mi pare beh no, Mazzone chi, con chi, quando fui, fosti, fosti lanciato con il titolare? Eh, io partecipai a qualche partita ma non da titolare eh, nella, nella stagione dei 61 punti sì, il corrente. record dell'Ascoli, poi l'anno dopo invece feci tutta la, la stagione in panchina con Pulici portiere e poi andai due anni a Civitanova a fare un campionato di C, due anni belli anche quelli, vincemmo il campionato e poi Mazzone ebbe il coraggio di, di farmi esordire in Serie A e rimasi all'Ascoli due anni facendo due campionati di Serie A. E poi arrivò all'Udinese di Zico, ricordata come Udinese di Zico ma non era solo Zico, insomma eravate tanti grandi giocatori però quella rimane un pochettino l'Udinese eh, viene ricordata poi a distanza di anni come l'Udinese di Zico che era il giocatore più, eh, più rappresentativo anche se c'erano Causio, eh, Massimo Mauro per dire tanti altri giocatori però credo che Zico fosse il personaggio che catalizzava tutta l'attenzione no? Beh, iniziamo la stagione senza, senza Zico perché c'erano dei problemi anche a livello politico perché non volevano che Zico arrivasse eh, in Friuli a Udine però poi noi eravamo in ritiro precampionato e ci fu questa, questa notizia e sicuramente è stata una, una spinta per tutti per l'ambiente soprattutto ma anche per noi giocatori vedere Causio, eh, campione del mondo perché non dimentichiamoci che l'anno prima c'era stata già queste fasi finali dove l'Italia incontrò il Brasile e c'era Zico 
mettersi a disposizione del, del brasiliano era sicuramente all'età di, di Gaussi un esempio per tutti certo. e poi lo stesso Zico ma c'era anche Digno insieme a Zico lo stesso Zico fu un personaggio eh, non dico importante ma di più perché era il primo ad arrivare al campo e era difficilmente un giocatore che usciva dal campo oh, come tanti giovani oggi in Italia che non vedono l'ora di rientrare nello spogliatoio e uscire subito no? era una persona che curava i particolari e questo era da, da stimolo per tutti oh, vicino a Fabio e c'è Francesco Ripa attualmente portiere della, della nuova San Giorgesi in terza categoria nel tuo paese no? quindi casa e bottega come si dice anche se tu alle spalle hai una, eh, hai una signora carriera insomma tanti anni tra serie C e serie B eh, quattro anni mi pare di serie B giù a Cosenza poi tanti anni a Carpi, Pisa, Sora, Foligno quindi hai sempre girato nei campionati eh, che contano tu come hai iniziato a giocare? Eh, per, perché hai giocato in porta? effettivamente eh... Probabilmente sotto provando non davo buoni frutti o perlomeno nel momento in cui a giro, eh, chiaramente a giro si andava in porta, mi sono ritrovato con un'attitudine, con un'attitudine eh, probabilmente eh, nella difesa del fortino, eh, una cosa probabilmente spontanea e naturale e, e quindi non mi hanno tolto più perché già mai potevano togliere uno che stava così bene a suo, agio. a suo agio io mi sentivo importante perché comunque mi ritagliavo uno spazio e ricevevo complimenti ecco che nasce questa, questa sorta di, di, di voglia di, di continuare ecco, tutto qui. senti tu hai fatto come dicevamo prima 3-4 anni importanti di serie B col Cosenza poi hai fatto tanti anni di C quali sono uno a memoria potrebbe pensare che gli anni più belli sono stati quelli della Serie B è così? oppure hai ancora ricordi particolari di altre stagioni magari che si sono concluse in maniera diversa comunque che ti hanno lasciato un segno dentro di te? no sicuramente ogni stagione ha una storia a sé la Serie B sicuramente è stato il punto massimo della mia carriera ma io in realtà in Serie B ho giochicchiato non è che ho giocato tantissimo in quattro anni ho fatto una cinquantina di presenze quindi diciamo che la mia la carriera ha detto che sono stato più un portiere di C1 che portiere di B diciamo. mm -hmm. però diciamo che ogni, ogni, ogni squadra e ogni, ogni annata ha avuto una storia a sé e magari ci sono state delle situazioni in cui ci siamo salvati ai play out all'ultima giornata e mi ha dato magari tanta soddisfazione certamente i campionati vinti lasciano, lasciano un segno indelebile e per la gioia, per il calore delle persone che ti circonda e per e per qual, è, qual è quello che ricordi con maggior piacere? Adesso che non ci ma, sente nessuno. Ma no, io non è che non ho vinti tanti, non ho vinti due più qua, qualche playoff. Diciamo che l'anno a Foligno è stato un anno bello perché comunque sia abbiamo creato dal nulla una squadra vincente, siamo andati dalla C2 alla C1, è stata una bella galoppata, alla fine veramente bella. A Perugia è stato bello il calore dei tifosi e comunque... Da, dalle ceneri della Serie D siamo riusciti a, a dare un senso a una tifoseria che merita, meritava, merita ancora Qualcosa di più, più importante. di quello che ha adesso. Per Mauro che è vicino a te, tu nonostante ecco, sei abbastanza giovane, diciamo, hai alle spalle tanti anni di Serie C anche tu, con, eh, con la Fermana, eh, con, ehm, con il Virtus Lanciano, con Sorrento, quindi eh, tu ti ritieni anche come, come Francesco un portiere di Serie C oppure pensavi di, poter, pensi, pensavi di poter fare qualcosa di più, eh, ti sei accontentato nella tua carriera, come sei sviluppata? No, io ho fatto le maggiori stagioni che ho fatto le ho fatte in Serie C, in Serie B in quattro anni avrò fatto, se sono arrivato a 40 partite, non lo so, però ecco... Eh, le maggiori soddisfazioni le ho prese in Serie C, ho fatto sette anni alla Fermana, poi sono passato al Frosinone dove il primo anno abbiamo vinto il campionato e forse quella è stata la stagione più bella che ho vissuto certo. a livello personale perché è stata un'annata speciale. Ecco. Si sa come quando si vince un campionato comunque si sta bene sia col gruppo, con la città, con la dirigenza, con tutto. Poi, ho fatto delle scelte, ho voluto ultimamente in Serie B non trovavo molto spazio, ho voluto scendere di una categoria e andare a giocare a Lanciano, sono stato per due anni 
Marco, una società che ha messo su una squadra per arrivare ai vertici e in due anni non siamo riusciti neanche a ottenere i playoff e quindi sono stato cacciato. <ride> Ma non per colpa tua? <ride> no, no, per colpa mia, però ecco, no, eh, eh, hanno fatto de delle decisioni, hanno preso delle decisioni che... E poi i risultati hanno dato ragione perché l'anno dopo hanno vinto il campionato. Eh. Io mi sono trovato. Sono stati, a... Hanno avuto l'occhio lungo, come si dice. In questo... Sì, sì, mi sono trovato a Sorrento dove ho passato un anno stupendo perché siamo arrivati ai playoff. Ci è mancato un ultimo sforzo per vincere il campionato, non ci siamo riusciti, però secondo me è stata un'annata un dove mi ha dato parecchio sia a livello calcistico che umano e sono stato su una città che è forse una delle più belle d'Italia sono contento della scelta che ho fatto anche se ci ho pensato per un mese di fila però sono soddisfatto perché ho trovato un ambiente sano dove ultimamente anche nei professionisti non si trova più ho trovato un allenatore che ogni giorno ci insegna qualcosa di nuovo quindi... Ecco, è una squadra, un'ottima squadra, adesso eh, il mio riferimento è questo, quindi penso lo fare bene qua e poi si vedrà. Vicino a Mauro c'è Recchi, Alessio Recchi, portiere attualmente del Trodica, promozione, però anche tu hai alle spalle eh, una, bella, una bella carriera, una bella cavalcata in categorie più importanti, forse hai toccato il tuo vertice con l'Ancona. Penso forse. Oh... A differenza loro, molto minore. Dai. <ride> no, 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 ma insomma, eh, non scherziamo, anche la tua, anche la tua è, una signora, è una signora carriera. E... Gli anni dell'Ancona, tu l'hai vissute a più riprese. Come sì. hai vissuto i momenti forse importanti, poi momenti un pochettino di caduta? Come ti sei trovato negli anni con l'Ancona? Ma devo dire che all'inizio ho avuto la fortuna di avere il mister sì, sì, come eh. allenatore del portiere. <ride> e anche compagno di viaggio perché viaggiavo con lui con la sua 164 SPAC <ride> e la sua vecchia Malboro Light <ride> no, si no. ricorda tutto si ricorda tutto bella memoria eh? no una grande persona che ho sempre stimato e un grande allenatore no diciamo che sono stati anni bellissimi quelli passati in Angola soprattutto l'ultimo credo indelebile anche fosse l'eccellenza che è stata l'eccellenza Penso che abbiamo riportato un pubblico in Ancona che era diversi anni che non si vedeva più. È vero che è stato vinto un campionato, più un capitale regionale, nazionale. Sono state, è stata una grandissima annata. Oh mister, eh, abbiamo toccato l'argomento Ancona con eh, Recchi, l'avete vissuta in parte insieme. Tu hai lasciato una pagina importante come giocatore, dicevamo prima, con l'Ascoli, con l'Udinese ma come allenatore ad Ancona hai scritto qualcosa di importante insomma un paio di campionati vinti e poi dopo anche a Salerno insomma hai vinto un altro campionato però qui parliamo del Brini, del Brini allenatore come ti, sei, come ti sei trovato in quel periodo? hai vissuto un Ancona che stava ancora in condizioni eh, voglio dire non, non aveva vissuto il tracollo degli ultimi anni come l'hai vissuto? Ma anche lì c'è stato un altro episodio perché tanto eh, nella carriera è sempre stata costellata da, da episodi più o meno positivi perché io iniziai come ha detto Alessio facendo l'allenatore dei portieri perché ho iniziato ad allenare a Monte Giorgio anzi colgo l'occasione per, per salutarli perché sono stati veramente eccezionali in quel periodo era la mia prima esperienza poi arrivai ad Ancona ma col ruolo di allenatore dei portieri però mi accorsi che non era quello che volevo fare perché per fare l'allenatore dei portieri eh, oltre secondo me essere stato portiere però devi cercare di trasmettere qualche cosa di quello che tu hai fatto nell'arco della tua carriera ma soprattutto a livello psicologico che è la cosa più fondamentale per allenare un portiere perché oggi basta prendere un libro e tutti quanti sanno Sono allenare un portiere certo. Però a livello mentale credo che ci siano pochi personaggi che possono farlo e trasmettere qualcosa a loro. E io quel qualcosa non riuscivo a trasmetterlo perché davo per scontato parecchie cose. E invece non era, non era così. E anche lì ci fu una situazione con un presidente eh, bene o male simile a Camilli del Grosseto che era Diodati che 5 minuti mandava via l'allenatore 5 minuti ne prendevano altri due arrivò una famosa partita a Sora che non c'eri a Sora 
a Sora e c'era con la Uti allenatore cioè che giocò con me nell'Ascoli sì, e si perse male quella partita perché stavamo lottando per i playoff e di punto in bianco il lunedì andai a Roma e lui volle a tutti i costi che io facessi l'allenatore ma è chiaro che avevo in squadra giocatori importanti, giocatori di carattere e questo facilitò molto eh, quello che potevano essere eh, le competenze di un allenatore entrai nelle ultime due partite di campionato e in più facemmo poi i playoff e li vincemmo a Roma all'Olimpico contro il Savoia e da lì incominciai poi dopo sono tornato dopo un paio d'anni ad Ancona perché c'è stata una parentesi con il Foggia dove pure tra l'altro hai fatto molto bene arrivasti con una situazione sì. che abbastanza <ride> E lì poi alla fine, e qui tanto non, non cancelliamo niente perché non dico niente di nuovo, eh, riuscimmo ad arrivare ai play-out, però lì ci fu, ci fu delle cose poco chiare, poco chiare. <ride> diciamo così. <ride> sì, perché anche perché gli, quei due arbitri dell'andata e del ritorno non arbitrarono più dopo, caso. dopo qualche stagione, però, però anche qua... Eh, Fui chiamato dall'Ancona e arrivammo all'Ancona insieme al direttore sportivo Cataldo, Mimmo Cataldo. Mimmo Cataldo. E allora c'era Pieroni come presidente, e ci disse a Cataldo e a me di fare la squadra e scegliemmo giocatori che l'anno prima non avevano fatto bene, ma proprio per cercare di, di avere quel qualcosa in più uno spirito di rivalsa, uno spirito di rivalsa ma c'erano anche dei giocatori importanti e così fu perché vincemmo il campionato anche lì con i playoff e purtroppo lì giocammo contro l'Ascoli la finale è una partita che prima dicevamo le situazioni che rimangono no, nella mente io potrei parlare benissimo della Serie A, però credo che in quella partita c'è stato un po' il passato e il presente con due squadre che a me sono state care, parlo certo. dell'Ascoli e dell'Ancona. E quando misi dentro Ventura e fece il gol a al pochi minuti dalla fine, minuto. <ride> e non sapevo più quello che dire e fare, fatto sta che neanche... Eh, Feci festa per rispetto ai miei vecchi tifosi. Poi dopo pensandoci, eh, siamo dei professionisti, dobbiamo fare le cose con onestà. Certo. Ed è chiaro che in quel momento io dovevo mettere un attaccante perché l'Ascoli stava vincendo. E questo gli ascolani non me l'hanno mai perdonata. Oh, Francesco, tu hai scelto per questioni tue personali, familiari, di tornare a casa, diciamo così, no? Hai sposato quest'anno questo nuovo progetto che sta portando avanti la nuova San Giorgese, il calcio a San Giorgio è, è un pochettino latitante negli ultimi periodi, adesso questa società sembra che si stia ristrutturando, ripartendo, sta mettendo le basi per riportare il calcio su una piazza che a livello locale insomma, è importante, Porto San Giorgio senza pallone ci sembra una cosa un pochettino, eh, un pochettino misera. Come ti stai trovando con questo nuovo progetto, con Papi, con eh, mister Vincenzo Mora, con, tutto, con la nuova società che si sta creando, piena di entusiasmo, mi pare? Sì, l'entusiasmo c'è, la voglia di far bene c'è altrettanto. Diciamo che peggio di questa situazione è impossibile, perché al di sotto non c'è più niente. Siete in terza, dici, quindi, dopo ci sono gli amatori, insomma. Quindi diciamo <ride> che si può far solo meglio. Attualmente siamo primi e chiaramente dobbiamo vincere ma a parte questo direi che la cosa che mi ha coinvolto è sicuramente la voglia di ridare un senso al calcio a Porto San Giorgio perché tre, quattro squadre di terza categoria non, ha, non, non, non ha senso secondo certo. me perché bisogna coinvolgere il sindaco, bisogna coinvolgere le amministrazioni cercare di fare unità per creare un settore giovanile degno della storia della, della, della San Giorgese stessa che comunque mi ha lanciato e mi, sen, mi sono sentito anche nel, negli ultimi anni che ho da fare da, da, da giocatore diciamo e per l'esperienza che ho maturato mi è sembrato giusto riconoscere comunque sia 
al posto dove sono cresciuto e dove sono nato eh, la considerazione giusta e il tempo giusto per magari ricreare un settore giovanile anche di un certo livello e che dia anche ai giovani la possibilità di, di, di aggregazione che comunque adesso date le, le, le chiare difficoltà sia strutturali che, che anche di, di società stesse perché terza categoria per quanto uno voglia si fa sempre fatica a creare un, certo. un settore giovanile di un certo livello e a chiamare chiaramente le persone di un certo livello a dare una mano e quindi anche grazie a, magari alle mie conoscenze a, a, cercherò di far arrivare anche gente ecco, vediamo piano piano innanzitutto il Presidente è una persona seria, giovane, ha tanta voglia di fare è pieno di entusiasmo mi pare no, il Presidente? questo Quindi... sicuramente, però ecco, bisogna andare avanti per gradi, per gradi. certo oh. Mauro, tu ehm, quest'anno cioè, abbiamo accennato prima, hai fatto la tua scelta ponderata, pensata, misurata, eh, dici, ci ho messo un mese per decidere però, eh, come, come ti stai trovando con, la, con questo nuovo Monte Granaro che aveva sviluppato in estate un discorso diverso che poi non si è concretizzato, ci doveva essere una sola squadra tra Fermo e, e Monte Granaro, poi la cosa non è andata in porto, però il vostro progetto è continuato lo stesso, sempre con gli Aconi con una bella squadra, state facendo abbastanza bene anche se i risultati siete un pochettino balbettanti in certe situazioni, però la classifica comunque sia sì, buona. Come ti stai trovando in questa nuova in questa situazione? Sì, innanzitutto c'è da dire che la squadra è totalmente nuova perché sono rimasti so solamente tre giocatori che erano l'anno scorso, quindi si sa che quando una squadra è nuova ci sono delle cose, dei meccanismi che bisogna mettere in atto, però eh, siamo ancora dopo 13 partite di campionato abbiamo un distacco abbastanza pesante sulla prima quindi Beh, però la prima adesso... si sta facendo un campionato non so, magari durerà così però sì. se va a quella velocità penso che non c'è niente da fare insomma. infatti tutto è portato qua eh, perché se guardiamo la prima e eh, dove siamo noi si pensa che stiamo facendo un campionato anonimo così non è perché la prima che sta facendo un campionato eh, al di fuori esatto. della norma perché noi ci troviamo dietro sul gruppetto eh, dei, sì, dei 25, 24, 23, siamo in 5-6 squadre a quei punti e eh, quindi eh, era una situazione che ci aspettavamo perché come dicevo prima siamo una squadra nuova anche se è una squadra che è stata costruita per fare un campionato di vertice però eh, i risultati sono altanelanti perché... Eh, Ecco, neanche eh, noi ci sappiamo spiegare, veniamo da una partita fatta bene fuori casa e poi andiamo in casa e perdiamo malamente come ci è capitato domenica scorsa, poi facciamo due o tre partite buone di fila, quindi non abbiamo questa continuità che ci permette di avere un cammino come sta facendo il Matelica, però tutto sommato siamo ancora all'inizio quindi ci sarà tempo. Tu vedi comunque che la squadra ha margine di miglioramento, per, cioè deve trovare questa marca ma che poi alla fine vi porterà sicuramente a fare dei buoni risultati. Adesso lasciamo stare il Matelica magari che se continua a correre così non c'è niente da fare per nessuno, ma insomma per le prime posizioni penso che voi ci possiate essere, no? Sì, ma credo che l'obiettivo della società sia almeno di centrare i playoff, non è che ci hanno detto dovete arrivare i primi per forza perché così... Eh, non va da nessuna parte però ecco da quando è arrivato il mister secondo me Iaconi ha dato proprio una, una organizzata generale su tutto sia le situazioni non solo calcistiche ma anche ambientali perché <coughs> prima c'erano delle deficienze chiamiamole certo, così certo. perché sempre una società dilettantistica ci vuole tempo per, per migliorarsi e infatti adesso possiamo dire che ci sono tutte le, le situazioni per fare bene il mister eh, sta facendo crescere anche dei giovani che secondo me eh, tre mesi fa quando siamo andati in ritiro non erano neanche capaci di legarsi le scarpe da calcio non, non parlo solamente a livello calcistico certo, tecnico certo. ma proprio come, come, umano, diciamo. sì, anche come comportamenti non sapevano neanche come si entrava dentro lo spogliatoio quindi eh, secondo me questo alla fine gli darà anche risultati perché visto che c'è anche questa regola de degli under che devono giocare eh, sono molto importanti tu fai parte di questa squadra che è indicata come una di quelle delle favorite diciamo così una delle, delle formazioni più importanti del campionato di promozione prima a microfoni spenti accennavamo che avete avuto una partenza non proprio straordinaria 
però mi pare che in quest'ultimo periodo le cose un pochettino si stiano, si stiano assestando, no? perché poi leggendo la formazione vostra, perché avrà di formazione, mi sembra che potreste essere una delle, delle prime 3, 4, 5 formazioni, no? Sì, per come era stata costruita la squadra, diciamo, siamo nei piani alti. Abbiamo avuto una brutta partenza, questa è un po' derivata da episodi, purtroppo chi ci rimette nel calcio è sempre l'allenatore, mi dispiace per il cantatore. Poi con l'arrivo di Renzo, Monreale, diciamo c'è stato un cambiamento, un cambiamento a livello personale, a livello, come diceva anche Mauro, de, del giovane, il trattamento col giovane purtroppo in queste categorie è molto importante, anche perché fa parte, anche perché è obbligato a giocare. giocare e ci siamo ritrovati adesso diciamo, con diverse partite molto positive, abbiamo riassestato un po' la difesa, siamo riusciti a portare un po' di punti a casa. Questo ha, ovviamente fa buon fine anche al Presidente che a inizio anno ha proprio scelto di avere questo obiettivo, di portare la squadra dai playoff in su. Certo. Domenica avremo questa partita col Monte Giorgio, avremo di nuovo qui il big match, speriamo bene. Oh, il mister ha vissuto un pochettino tutte queste situazioni come sta cambiando questo gioco del calcio mister? da quando giocavi tu poi dopo hai fatto una brillante carriera allenatore che ti auguriamo eh, di proseguire eh, a me sembra che è cambiato tanto il gioco del calcio cioè è cambiato al di fuori perché gli stati sono sempre quelli qualche volta diventano nuovi il calcio, il pallone è sempre quello sì, adesso però... pesa meno perciò vedi delle cose la domenica <ride> impressionanti poi è colpa sempre del portiere, vabbè, tanto qua. Beh, il gol di Hiller di ieri, Napoli-Pescara, no? Uh, eh, per fare portiere dico solamente una cosa, c'è bisogno di una forza dentro impressionante. E guarda caso, va, si sposa bene con il ruolo de, dell'allenatore, perché tanto sei sempre da solo, nel bene o nel male, questo, questo è fuori dubbio. Il calcio è cambiato, il calcio è cambiato sì, adesso se non hai gli sponsor o non giochi o non alleni per non dire che non porti i soldi. Eh. Certo, sì, sì, sì. Beh, tanto, per essere, tanto per essere chiari. Purtroppo questa è una grossa, una grossa verità. Eh, gli allenatori non possono avere i procuratori, ma i procuratori ce l'hanno lo stesso. Perciò ci sono le regole che sono scritte, ma sono solamente rimangono scritte. E io vado avanti con le mie forze, quando riesco ad allenare cerco di, di dare tutto me stesso, di insegnare qualche cosa a livello morale, perché a livello calcistico penso che oggi si possa insegnare poco, come novità parlo. Certo, eh, vedere ancora in Serie B o in Serie A giocatori che rispetto alla palla si posizionano nell'area di rigore in una maniera indescrivibile questo mi, mi fa male certo. mi fa male perché mh, ci sono persone capaci che allenano in serie A ma che non curano questi piccoli particolari che poi sono fondamentali un conto che vengono fatti dai giovani che sono alle prime armi o magari nei dilettanti che devi ancora cercare di insegnare qualche cosa ma a certi livelli, ma a certi livelli non è comprensibile commettere degli errori perché questo significa che non ci sono più allenatori o chi per loro ad insegnare eh, tecnicamente queste situazioni perciò il calcio ha cambiato molto sicuramente prima era più, più vero più vivo la famosa frase che ad oggi non, non puoi più dire di lottare per la maglia oggi non credo che esista più una volta c'era eh, ne vado orgoglioso certo perché come prima ho detto ho fatto quasi tutte le categorie e ho fatto anche i colori delle maglie da portiere perché ho iniziato con quella nera che era la migliore di tutti per poi finire con quelle a Arlecchino Colorate. perché alla fine siamo diventati questo come gli stessi arbitri non è un calcio che piace comunque per parlo del sottoscritto poi a molti magari va bene così perché adesso puoi scommettere puoi fare di tutto e di più però non è più calcio vero non è più quello di una volta assolutamente una in questi volta. termini certo, certo, il pallone l'ho detto prima gli stati e gli attori sì. sono sempre quelli beh non è vero che sono sempre quelli perché adesso è entrato pure l'erba sintetica esatto, che già... perciò già vedi che cambiano le situazioni non so dove arriveremo se ci saremo fra cento anni però <ride> senti il portiere anche uomo contro uomo deve quasi diciamo così nel, nell'immaginario collettivo deve essere quasi obbligato a prenderla poi magari succede non la prende 
però comunque cioè, ci vuole una responsabilità, una forza morale credo enorme per poter affrontare queste situazioni, sia a livello direttantistico ma a maggior ragione in, a livello professionistico. Ma come, no, come, si, come si supera questo? Non credo che ci sia una differenza di categoria. Che poi uno lo vive alla stessa maniera. Insomma. Per il ruolo del portiere, questo è fuori dubbio, ma prima quando ho detto che non riuscivo a dare un qualche cosa quando ho iniziato facendo l'allenatore dei portieri era proprio per questo devi trasmettere un qualche cosa a livello morale importante è vero che eh, bisogna averlo già come dote, come dono questo carattere, questa forza interna perché è chiaro che eh, fai parte di una squadra però lotti contro te stesso perché lo vedi negli occhi dei, dei compagni e degli spogliatoi quando vinci la partita fai parte degli 11, dei 18, dei 30. Quando perdi e magari c'è un qualche piccola responsabilità da parte tua, vedi che c'è una visuale da parte degli altri come una liberazione. È colpa del portiere, perciò io sono a posto, posso uscire, posso andare a cena, via dicendo. Ed è lì che devi essere forte, però non devi nello stesso tempo chiuderti in te stesso, ma devi... Eh, reagire e dimostrare che tu hai anche carattere anche sbattendo le mani o sul tavolo o su qualsiasi cosa ti capita a tiro perché non sempre è così è vero che diventa facile per gli altri scaricare le colpe però attenzione c'è anche il rovescio della medaglia perché le soddisfazioni che, hanno, che ha un portiere non ce l'ha nessun altro certo. giocatore forse lo capiamo all'interno nostro, però credo che guardarsi allo specchio e sapere chi c'è di fronte è la cosa più importante. Oggi purtroppo, eccolo che il calcio è cambiato, ci si specchia solamente per pettinarsi <ride> o per aggiustare le ciglia o per mettere le cremine, cosa che prima nello spogliatoio eh non esistevano le cremine. Adesso vedi che si spalmano su tante di quelle creme prima eravamo tutti con i peli adesso sono tutti senza peli tutti depilati eh. Eh beh, vedi che il calcio purtroppo cambia è cambiato, è cambiato, è cambiato l'atteggiamento delle persone Francesco prima abbiamo accennato al discorso della San Giorgese eh, tu sei arrivato, stai dando una mano credo abbastanza, abbastanza grossa la mano da portiere insomma ma non solo da portiere eh, Fabio Brini una volta appesi i guantoni al chiodo ha deciso di fare allenatore con buon successo Francesco Riva che farà tra qualche anno? Ma io oltre a giocare quest'anno sto anche dando una mano, faccio, faccio allenatore dei portieri del settore giovanile. Ti piace questa cosa? La, la vedi e, come uno sviluppo? Mi piace molto, mi piace molto. E negli ultimi anni mi sono anche eh, fatto un, una certa tipologia di lavoro, ho, ho messo su un lavoro che sto cercando con gli allievi, si può cominciare anche a farlo fare, chiaramente 15-16 anni. E, vedo che si applicano con grande voglia, mi piace, mi piace questo ruolo, ma sicuramente era, era comunque per iniziare, per, per vedere se, riusci, se riesco, se, se riuscirò. Ti sei messo alla diciamo. prova in qualche maniera? Sì, anche volevo farlo, volevo farlo per vedere se appunto riesco a trasmettere uh, una cert un certo tipo di, di pensiero anche sul, sul portiere. Mi piace... Ecco, continuo sempre a dire a questi ragazzi che non devono essere mai battuti, mai battuti assolutamente, in qualsiasi situazione, eh, addirittura le prime volte prendevano gol, si buttavano per terra, rimanevano lunghi, come se gli avessero sparato un cecchino dalla tribuna, <ride> sbattevano i pugni in terra, quindi certe situazioni ne, mh, bisogna eliminarle, dico che assolutamente... Bisogna rialzarsi anche quando si prende gol, testa alta e, e, sì, e guardare avanti. Perché comunque Tanto se, fine... se ti disperi non è che il gol è... no, no, non è valido. Magari uno si dispera perché cerca compatimento, magari cerca... Certo. invece il portiere non deve essere compatibile assolutamente. Il portiere si addossa a tutte le responsabilità, si prende il suo zainetto di responsabilità tranquillamente e va avanti. Quindi poi già il fatto stesso, no? come dice il mister l'attaccante può esultare dopo il gol perché comunque si riparte da palla al centro può esultare tranquillamente può togliersi la maglia può, può gioire invece il portiere dopo una parata c'è il calcio d'angolo e quindi deve si esulta? Ah, 
<ride> e quindi è quello che, che è anche bello insomma tenersi tutto per sé e riuscire a, a andare avanti diciamo godendo in silenzio bellissimo certo <ride> Mauro invece diceva che si esulta insomma eh, sì, eh, come dicevamo prima con eh, Mr. Brini no? il ruolo del portiere anche a questo punto sta cambiando tanti anni fa, tanti anni fa insomma, un po' di anni fa il, portiere, il prototipo del portiere era Zoff silenzioso, straordinario eh, per carpirgli una parola penso ci volessero le tenaglie quelle del dentista una cosa... adesso invece i portieri sono, sono diversi come dici giustamente tu anche dopo una bella parata c'è l'esultanza che prima quando mai si vedeva? Sì, adesso ultimamente capita di vedere il portiere che fa una parata, butta la palla in calcio d'angolo, esulta come un pazzo, calcio d'angolo gol. E io là <ride> godo proprio. <ride> Mi è capitato diverse volte da vederlo sì, sì. direttamente dal campo. È una sensazione piacevolissima vedere un portiere che prima esulta e poi prende il gol. La sensazione piacevole è la parata, non quello dopo. <ride> no, no, io vedendo l'avversario che <ride> parlavo. <ride> in quegli anni che sei stato a Frosinone, no? che è stato il momento, io poi ti auguro magari di arrivare anche a qualcosa di più importante però fino a questo momento è il momento più alto della tua carriera diciamo no? Oh, cosa ti sei portato dietro insomma il ricordo il legame che, che è nato con qualche giocatore con qualcuno che magari che so, tu hai giocato con Eder mi pare quello che adesso sì. sta alla Sampdoria, qualche giocatore in particolare, che cosa ti è rimasto di questa esperienza? Sì, l'ho detto prima è stata un'esperienza bellissima più che altro per il gruppo che c'era perché poi diciamo che prima abbiamo vinto il campione di Serie C1 esatto. e non era facile perché vabbè era sempre Frosinone è una piccola società veniva da anni difficili quindi tra, insomma port... a metà strada quasi tra Roma e Napoli non è facile sì, esplodere sì. voglio dire no? Con... ecco infatti quello noi a Frosinone ci sentivamo come a Roma un giocatore alla Roma perché e ovunque certo. parte andavi ti conoscevano tutti ti offrivano da bere al bar, quindi era, ecco, si viveva piacevolmente la città. Poi, come detto prima, secondo me lì c'è stato un gruppo stupendo. Tu hai citato alcuni giocatori, infatti secondo me erano pure forti come squadra. Il primo anno di Serie B eh, era quell'anno dove c'era Juve, Genoa, Napoli. Era un campionato molto difficile. Era una due più che una B. Sì, <ride> infatti io ho giocatori tipo Lodi che era uno sconosciuto perché aveva fatto pochissimo e, e so. quell'anno aveva fatto 20 gol 19 su punizioni quindi ogni punizione la metteva dentro adesso fa piacere vederlo che ancora in Serie, anche in Serie A questo eh, quindi le sue doti Sono se le porta dietro è risaputo che per essere portieri bisogna essere un po' strani <ride> è vero, cioè questa è una diceria, è una cosa ma questo, questo per piccola percentuale di pazzia che bisogna che nella storia è, sai, nei, nei giornali, sui libri se il portiere deve essere un tipo è vero o non è vera? Eh, il ruolo nostro è un ruolo molto diciamo, delicato come diceva anche il ministro e poi abbiamo visto dal commento di Mauro l'attaccante, il presidente, certo, il direttore certo. sportivo Ma sai, quella vena da pazzo ce la deve sempre ne, un po' nell'immaginario collettivo no? il giocatore normale fa il contrasto Esatto. Il portiere, uscire no, esatto. in mezzo alle gambe dell'attaccante Francesco, Francesco ne sa qualcosa perché se ricordo bene c'eri a Ravenna sì. ti ricordi quando Egbedi sì, mi spaccò la mandibola al decimo eh, minuto io fui scioccato fui scioccato per lui perché continuò a giocare con la mandibola, con la mandibola rotta la mandibola sì. completamente rotta eh, sangue che gli usciva dalla bocca parate a ripetizione la partita finì 1-1 Parò tutto, dico, ma questo è un matto, io non lo conoscevo, non riuscivo a parlare, perché Vero, riuscivo a muovere ricordo. la mandibola, faceva degli ululati, <ride> e, e a fine partita stava, stava lì, dicevo, ma questo non ci sta con la testa, poi par parlava con la moglie, non lo so, al telefono, e gli sto tranquillo, sto tranquillo, ho tutto bene, immagino dall'altra parte cosa poteva pensare quella poverina, comunque, come stava tranquilla dall'altra parte, vabbè, comunque veramente tanto di cappello, che quella partita ho conosciuto Alessio Ricchi, senti mister, e poi chiudiamo, eh, nella tua carriera hai, hai affrontato tanti giocatori importanti, hai giocato, io mi ero appuntato qualcosa ma è... Ma qual è stato il portiere? uno o due portieri che ti hanno veramente fatto impressione quando li hai affrontati da avversario che li hai visti in mezzo al campo? 
Intanto, piccola parentesi, credo che quella sia stata una grossa soddisfazione entrare nei 60, mi pare, l'anno di Berzotte. Certo. A me fece impressione eh, Albertosi, perché in un eh, Ascoli Mila dove vincemmo 1-0, io entrai tra il primo e il secondo tempo nel nello stanzino del magazziniere e vidi Albertosi fermo seduto sopra un tavolo che fumava la sigaretta. E noi con Mazzone la sigaretta non potevamo neanche tenerla distante un chilometro. E vedere questo personaggio che tra il primo e il secondo tempo parlava con il magazziniere si fumava tranquillamente e fumava una sigaretta per me è stato uno shock, no? diciamo però sicuramente Zoff, ho avuto, racconto un, un episodio, ho avuto il piacere di partecipare alla sua festa d'addio, dove c'era Yashin, c'era Tomaceschi, c'era Scribe, giocatori, portieri importanti, eravamo solo io, Bordon e Castellini, e c'era anche Borin, devo dire la verità, perciò noi quattro portieri italiani alla sua festa d'addio a Sanremo, dove c'era l'elite mondiale del, del, del calcio. calcio. Per me questa è stata una grossa soddisfazione. Un grosso riconoscimento. A livello personale, e era l'anno che io dall'Ascoli dovevo passare la Juve, poi questo non è successo. E con Zoffe ci sentivamo spesso in quell'anno. Quindi un aneddoto ci ha rivelato un, sì. <ride> un, un particolare molto, molto interessante. Ok. Penso che siamo arrivati alla fine, è stata una puntata particolare, spero piacevole, sicuramente interessante perché abbiamo parlato un po' del ruolo del portiere, il numero uno, il mitico numero uno che difende le spalle di tutti i giocatori che ogni, ogni domenica, ogni sabato, perché noi parliamo di, di dilettanti, quindi è più il sabato che la domenica magari è alle spalle di tutti e cerca di difendere un pochettino la, la situazione. Allora ringrazio naturalmente l'Hotel San Paolo che ci ospita, gli ospiti, alle nostre, gli ospiti qui a fianco a me, gli sponsor alle nostre spalle, passo a ricordare eh, gli illustri ospiti che ci hanno fatto compagnia stasera, abbiamo avuto Fabio Brini, allenatore e ex, grande ex giocatore. Buonasera a tutti quanti gli sportivi. Francesco Ripa, attualmente portiere della Nuova San Giorgese. Buonasera a tutti, eh, grazie alla serata. Mauro Chiodini, attuale portiere del Monte Granaro, provincia Fermana. Buonasera, speriamo di essere invitato alla prossima puntata e Alessio Orecchi portiere del Trodica del campionato di promozione buonasera a tutti e auguri di buon Natale per quanto mi riguarda vi do appuntamento tra una settimana parleremo ancora del calcio dilettantistico o di qualche altra cosa che ci inventeremo durante il corso della settimana e come dico sempre se non vi abbiamo particolarmente annoiato tra sette giorni siamo qua, ciao